പക്ഷേ <laughs> കുറെ ഇങ്ങനെ തിയറി ഇരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നതിന്റെ പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഓവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതുപോലെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ച് ബൈഹാർട്ട് വെച്ച് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സാധനം മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള വൃത്തിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് കിട്ടും എനിക്ക് ആ വൃത്തിയോടെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എത്ര ഭംഗിയിൽ വരച്ചാലും അപ്പറ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം അറിയാമെന്നുള്ള മാത്രമേ അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെസിമിൻ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും രണ്ട് ഫീച്ചർ എഴുതിയ മാർക്ക് കിട്ടും സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാർക്ക് കിട്ടും അതൊരു കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മസേ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പേടി പക്ഷെ ഈ റെക്കോർഡ് എഴുതി തീർക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് അത് വലിയൊരു ടാസ്ക് ആണ് പക്ഷെ അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വരച്ചങ്ങ് പഠിച്ചാണെങ്കിൽ വരച്ചങ്ങ് പഠിക്കുക പക്ഷെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി കുറെ എഴുതാനുണ്ട് കുറെ എഴുതാനുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മൊത്തത്തിൽ അതായത് ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ടുഗെദർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ മോഡൽ ഫൈനൽ മോഡൽ അല്ല ഫൈനൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ്ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാനല്ലോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിച്ചാലും അതിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ് ആയിട്ടൊരു സിലബസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോട്ടണി ജോളജി രണ്ടിലെയും പ്രാക്ടിക്കൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എക്സാമിന് അതെ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് അപ്പൊ ആദ്യം ബോട്ടണിയാണ് ബോട്ടണിയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൈകോട്ട് സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം ഓർ ഡൈകോട്ട് റൂട്ട് ഓർ മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിമിൻ തരും തന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ എടുക്കുക ആ അപ്പൊ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ നിങ്ങൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു ആ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായി സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് നോക്കി വരയ്ക്കാൻ തന്നെ പറ്റും പിന്നെ ലേബിൾ ചെയ്യുക രണ്ട് പാർട്ടെങ്കിലും മിനിമം ലേബിൾ ചെയ്യണം അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഏതാണ് ഡൈകോട്ട് ആണോ മോണോകോട്ട് ആണോ ആ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ റീസൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റെം ആണോ റൂട്ട് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് റീസൺസ് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാം നിങ്ങൾ സ്റ്റെം ആണോ റൂട്ട് ആണോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് അതുപോലെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ടാവും റൈസോപ്പ് സ്പൈറോഗര അതേപോലെ തന്നെ ഓസ്ലറ്റോറിയ എന്താ ആ ഇങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പാരിക്ക സർഗാസം ഫുനേറിയ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും ഫുനേറിയുടെ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫോറോഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രോത്താലസ് പൈനസിന്റെ മെയിൽ കോൺതരം അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ കോൺതരം അതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൂന്ന് മാക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെസിമനുമാണ് തരിക ഇത് നിങ്ങൾ നെയിം ചെയ്യുക നെയിം ചെയ്ത ശേഷം അത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഏതാണെന്നുള്ള എഴുതുക ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഐഡന്റിഫൈ
യെസ് ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവർ തരും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോനേസിയാണ് അതായത് സോനേസി തരും ആൻഡ് അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോറൽ വേൾഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ട് ഫോറൽ ഫോർമുല പോലെയോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് ദെൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്കിംഗ് ഇത് ചോദിക്കും അവര് തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ത് തരത്തിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് ചോദിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പിന്നെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഡയഗ്രാം വരച്ച ശേഷം അതിന്റെ പാർട്സ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ വൈവ പോലെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും തന്നെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊന്നും ഓർത്ത് വെറി ചെയ്യേണ്ട ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡ് ആ ബുക്കിന് മാർക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ ബുക്ക് അതായത് നമ്മളെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയറി അത് നിങ്ങൾ വെക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാർക്ക് മാത്രമല്ല കേറാനും പറ്റില്ല എക്സാം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല കാരണം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി അല്ലോ അപ്പൊ അത് വെറുതെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒമ്പതെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ വെച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഓരോന്നും അപ്പൊ അവിടെ വണ്ണെന്ന് കൊടുത്തത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഗിവൻ സ്പെസിഫൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡൈക്കോട്ട് ഒരു മോണോക്കോട്ട് റൂട്ടോ സ്റ്റെം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള മാർക്കുകൾ അവിടെ എന്താ കൊടുത്തത് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ റീസൺ ായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയോ അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഓർത്ത് എഴുതിയതാണോ അതോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എനിക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇൻവിസിലേറ്റർ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഭയങ്കര കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല ഒന്നും അറിയാതെ ഒന്നരമണിക്കൂറിന്റെ പരീക്ഷയാണ് ഇരുപത് മാർക്ക് അതിൽ പതിനെട്ട് മാർക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെയ്യുന്നതിലും ബാക്കി രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഇതാണ് ബോട്ടണിയുടെ കാര്യം ഇനി നമുക്ക് സോളജിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ സോളജിയിൽ ഇതിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടിലും സെയിം അത് നമ്മുടെ സിലബസ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും നോക്കാം അതായത് എന്താ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ് അനിമൽസ് അല്ലെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അതായത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാ ഹൈഡ്ര ലിവോപ്ലിയോ കസ്കാര സ്ലീച്ച് ഏതിന്റെയൊക്കെ ചിത്രവും എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും മോഡലൊക്കെ ആയിരിക്കും തരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാ ഇനി അതേപോലെ വേർട്ടിബ്രേറ്റ് അനിമലും തരുന്നതായിരിക്കും ഷാക്ക് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് ചോദ്യം അനിമൽ കിങ്ഡം കൊണ്ടുപോയി യെസ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ പോലെ നമുക്ക് എന്തില്ല ഡിസെക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മോർഫോളജി ആൻഡ് അനാട്ടമി നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വരയ്ക്കാനാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കോക്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫ്രോഗ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഫ്രോഗിന്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫിസിയോളജിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അല്ലെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിസിയോളജി അപ്പൊ മോഡൽസ് തരും എന്തൊരു ഈസിയാ ഹാർട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് തരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി ഹിസ്റ്റോളജിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പെർമനന്റ് സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ആ സ്ലൈഡ് നോക്കിയിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് മസിൽ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്
സ്ലൈഡ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ വന്നിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും മറ്റേതാണെങ്കിൽ വാലുണ്ടായിരിക്കും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് കണ്ട് തന്നെ പഠിക്കണം എല്ലാ സാധനം ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചില സ്ലൈഡുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെ ഈസി അതെ അതെ പക്ഷെ ബാക്കി രണ്ടും കുറച്ചൊന്ന് അതൊന്നും അതാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ ഒട്ടും നോക്കാണ്ട് വെറുതെ നമ്മൾ ലാബിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ തിരിഞ്ഞു കളിച്ച് നടന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി നാളെ എക്സാമിന് ആയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ച കൃത്യമായിട്ട് സ്ലൈഡ് തന്നെ കണ്ടു പഠിക്കാം ആക്ച്വലി നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ സ്ലൈഡിൽ അതൊക്കെ എല്ലായിടത്തുള്ള അതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി നോക്കി വെച്ചിട്ടാവും സ്ലൈഡിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മളൊക്കെ ആള് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നു അതെ ഇനി നമ്മള് ഓസ്ട്രോളജിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ജോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഏത് ടൈപ്പ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാൻ ഓക്കെ അതിൽ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് ഹിഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും തരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബയോകെമിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ഡൈജഷൻ സലൈവറി എംഐലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ഡൈജഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് അല്ലെ അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ മെറ്റീരിയലിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ അനിമൽ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ആയിരിക്കും തരുക തോന്നുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ പോയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഓക്കെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഷുഗർ അഥവാ ആൽബം ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും എന്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വരും ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് ഡൈക്കോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ വൃത്തിക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പഠിച്ച എക്സാമിന് കൊറേ ഇരുന്ന് ചൊരണ്ടേം കൊറേ ഇരുന്ന് കുത്തേം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ആദ്യത്തെ എങ്ങനെയാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ നിങ്ങൾ പെയിനിലായിരിക്കും കുത്തി കുത്തി ചോര വന്നിട്ട് വരുത്തി വരുത്തി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്ക ആദ്യമേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നില്ല അതാ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇത് എന്താ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ഒരു പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് ഓക്കെ അതല്ല പ്ലസ് ടുന്റെ അവരിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എംബ്രിയോളജി അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എംബ്രിയോ ഏതാണ് അതിന്റെ എന്താണ് സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓവറി ആണോ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ആണോ ബ്ലാസ്റ്റുലിയാണോ ബ്ലാസ്റ്റുലിയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ബ്ലാസ്റ്റുലിയാണ് അന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ബ്ലാസ്റ്റുലിയാണോ തോന്നുന്നു ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ എന്തായാലും അത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളാ പിന്നെ നമ്മൾ ജെനറ്റിക്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് മെന്റലി ഇൻഹെറിറ്റൻസുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് ഓക്കെ പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകും അത് ഏതാണ് ഏത് ജെനറ്റിക് ട്രൈറ്റ് ഏത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ അതായത് ചാർട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അനലോഗസ് ആൻഡ് ഹോമലോഗസ് അത് എപ്പോഴും അനലോഗസ് ഹോമലോഗസ് ഇല്ലാത്ത അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു തിയറി എക്സാമിനും അതെ പിന്നെ കോമൺ ഹ്യൂമൻ ഡിസീസസ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രോ ഡിസീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ അത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ് അനിമല് വേർട്ടിബ്രേറ്റ് അനിമല് സ്കോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടടാ അതായത് ഒരു മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ അത്ര ഒരു വാല്യൂബിൾ പോയിന്റ് ആയതാണ് അതാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന
two urine samples a and b are given identify the urine of diabetic patient from the samples ingane yana endha experiment cheyandi varunnathu urine sample o allekil adu nammal vera endo undakkala nu thonu adha adha yes okay adha irikku ningalku therunnathu alla adha original urine sample angane alla okay angane ningal vicharikkirathu vicharikkirathu adinu vendittulla solution aanu ningalku therunnathu to experiment in oru mark procedure nu ara mark result ezhudunnathine ara mark result ezhudada poya kuttigalukku ara mark po वाला अब नोक टीचर्स भयंकर एो एचर ऑर्डर अलोर अब प्राक्टिकल प्रत्येक पेपर तरू चो पेपर कृत्यूटिया डिस् अंगनेट आलोचिक प्राक्टिकल ओके अब ना बयोजी प्राक्टिकल क्यों निर्देश मेरे